それではテキスト3ページの3番いじめの防止等のための基本的な方針に関する問題ですね、えー、と7件の問題ですけれどもそこの解説を始めていきたいと思います、えー、実はいじめ防止対策推進法の法律の中に、えー、国と学校はいじめ防止基本方針ですねいじ,め防止いじめの防止等のための基本的な方針ちょっと短く言うといじめ防止基本方針を策定しなななければならないとで地方自治体に関してはあの努力義務であの作るよう定めるようあの努めるものとするっていうことになってるわけですけれどもその中であの一度まず法律ができた頃に文部科学省からですねまずあの国の方針が出ましたでその後あの最終的に改定がされていて、えー、と平成29年ですかね2017年なので。の3月にあの一番新しくなっているものから問題が出題されたっていうことになります。でどの部分からっていうとあのいじめの防止に関する基本的な考え方ですね。どうやって防ぐかの部分を抜き出してそこをさらに穴抜きにしてで A B C D に入る5区の組み合わせとして正しいものを選びなさいっていうことですね。で答えがあの出ているということになります。2番ですね。でえーとまあ、何が入るだろう似たような言葉がマチキアの選択肢にあの入れられていくわけですけどもあのまずこう解説の前に言葉の響きとして何回も読んでるとこの言葉聞いたことあるなっていうようなものがあの B にあるような気がするんですね。でまずあのそのこのためから少し読みますけどもこのため学校の教育活動全体を通じ全ての児童生徒にいじめは決して許されないことを理解。それを促してで児童生徒の豊かなほにゃららや道徳心で自分の存在とって続くわけですけれどもこの B ほにゃららのところですね何が入るかっていうと豊かなほにゃららや道徳心ってなるとここに入るのはあの上層っていう言葉が入るって感覚的に知ってもらいたいなっていうのがまず一つです。いろんな書あの教育基本法の二条でもそうだと思いますし。あのそういうところで豊かな情操と道徳心とかっていう道徳心と豊かな情操がつながってセットで出てくることっていうのが多いのでここに情操が入るんだってなればもう選択肢は1番か2番か3番しかないっていうような感じになります。だから一箇所あのそういう響きだったりとか見たことあるって言葉である程度絞りが効くようにしていただくのも一つのテクニックなのかなというふうに思うのでまずここから絞ってみるっていう感じですね。っていうものを見てもらうとあとは、えー、とあの個性なのか人格なのかとか。あと神話関係なのか対人関係なのか自尊感情自己有用感どっちなのってそのちょっと悩ましいところが出てくるかもしれませんがそのあたりもあのまず B で絞ってから見ていくっていうことであの見ていきたいというふうに思います。そこでえー、っとただあのそもそもですがいじめを防止するための考え方あさんなってますけどえ防止するための考え方ということであのいじめを知らずに防止はできないだろうっていうことでそもそもだしたけどいじめはそもそもどんなのかっていうふうに法律で決められてるのかっていうところを見ておこうかなと思って定義から一つ持ってきましたでいじめっていうものはあのここの文章はじっくり読んでいただければいいんですがざっくりと言いますざっくりと言うといじめの対象となった子どもが心体に苦痛を感じたものをいじめというふうにもう呼びます。あのちょっとからかわれただけのからかったつもりだったのかもしれないけれどもからかわれた側がいやもうそれはちょっと傷ついたってなるとこれはいじめなわけですねでそういうものがじゃあどういう人との関係の中で起こるかっていうともう同じクラスの中かもしれないけれども隣のクラス同じ学校の先輩かもしれないし塾の友達かもしれないしわからないんですがあの知ってる人からのこういうふうに一定の関係がある人から言われてる言葉もしくは物理的に殴る蹴るとかそういうものも含めて、えー、子どもの,そのいじめを受けたとされる子どもが苦痛を感じたもののことをいじめというふうに呼んでいるということになりますでは防止のためにどうするかって考えるとその子どもが何か言われてる何かされてる子どもがどういう状況どういう気持ちなのかっていうことを見る力がないと防止もなかなか難しいじゃあどうやって見るかどの場面で見るかっていうところも含めて考えなければいけないということになります
現状としてましては29年度ですけれどもいじめの認知件数これはいじめだねってされてる件数の推移を見てみてもこういうふうに今いじめは認知は多くなっていってるってことになります。えー、と現状もこの27年度から29年度にかけてはもうグッと伸びているのが分かる通りあり積極的にいじめを認めていきましょうっていう動きもあるし子どもの気持ちに寄り添うような対応をしていこうっていう動きが見られると思ってよいと思います。でまあ,あの本当にいじめかどうかどういうふうにつあのえっ、ーえー、と何て言うんでしょうその被害が大きいか小さいかではなくて、えー、と子どもが関わる中でいじめに発展しそうなものも含めていじめにならなそうなのもあるかもしれませんけども全部含めて見てみた時にやっぱり関わり上小学校2年生が言葉の使い方言い方タイミングなどまだこう対人関係を培う中で微妙なところも含めてこの辺がピークになってるっていうふうに言われているものです。まあ、もちろんこう一旦落ち着きの傾向があるところから中学校1年生でグッと上がるのもまたここでも同じ小学校から違う中学校に移った段階で2つの学校から集まってとかなると新しい人間関係の作り方になる時にまたそこでも間ですねの測り子どもたちの対人の関係の測り方が変わるので少しまた増えたりするわけです。まあ、中一ギャップとかっていう,ふうにも言われますがあの人と関わる時の関わり方に関してあの言葉を覚え出して使っていい言葉悪い言葉の感覚がまだ身についてない時だったり新しい人間関係のだった時などなどそういう時に起こりやすいものと捉えることも可能かなと思います。そのようないじめはまあ割合として見てみても冷やかしからかいとかこういうところですねこういうところに現れているようにあの防止するためにはこういうところにデリケートにまずなりましょうっていうのを念頭に置くべきなのかなというふうに思うわけです。で、えっと、じゃあそのいじめを防止するために防止基本方針ではどういうふうに言われてるかでいじめをどのように捉えるべきかっていうところで先ほどの防止の部分のちょっと前6番にのを書かれてるかです。いじめはどの子どもでもどの学校でも起こるんだっていうことをまず念頭に置きましょう。でとりわけ、えー、と嫌がらせ意地悪はもしくはからかいとかも含めてかもしれませんけどもあの実際に殴ったり蹴ったり叩いたりとかっていうものではない暴力を伴わないいじめは多くの子どもたちが関わりの中で入れ替わりながら被害者も加害者もあいつあんなこと言ったあの子にあんなこと言われた。みたいなのが交互に関わ変わりながら存在するものでもあるでそういうところだったら起こるんですよっていうことをまず知ってくださいってところから始まってるわけですねでただじゃあ暴力が伴わないから体が痛くないかもしれませんけれども何度も繰り,かわせたりあの繰り返されたりあと複数人から同時に嫌なこと言われたりっていうことになるとあの殴る蹴るだけじゃなくてあの心も傷ついた場合は本当に自分から死を選んでしまう子もいるしであとは笑顔がもう出せない体になってしまう涙が出ない体になってしまうとかっていうふうに感情を失うっていうような体の症状が出たりしますそういうことになることもあるのでどんな場所でも起こるしどんな子どもでも言い合いがあったりするんだろうけれどもそれが重大なことになるかもしれないってことを念頭に置きましょうっていうふうに言われているのがここですね。で、先ほどですね、どうやって防止していくかですけれども、さっきのどの子のにもどの学校でも起こるんだよっていうふうな状態のを前提に置いて、じゃあ根本的に防止していくのはどうするかっていうと、さっきの言葉遣いだったり言い方だったりで。あとは新しい人間関係の作る時の時にどういうふうな関わり方をするかっていうのを分からずに子どもたちは行っていくわけですけどもその時にいじめに向かわせることなく相手の気持ちが分かるような対人関係を構築できるような育て方をしましょうっていうふうな始まり方をするわけです。すると相手のことを傷つけないようにすれば、えー、言葉によるいじめ暴力を伴わないいじめでしょうか。にはなかなかつながりにくくなるんではないかっていう防止の仕方がまず最初に出てくるわけですね。で、えー、まあ先ほどもありましたけども、豊かな情操と道徳心はここはまあ覚えていただきたいところではありますけれども、その前段として
そもそもだけどもいじめは絶対に許さない決して許さないっていうことをあのクラスの担任としては絶対に伝えていかなければいけないしで子どもたちにはさっき言った豊かな情勢や道徳心を培っていきましょうっていうふうなのも一つ言われることです。でまあ、言葉遣い言い方心が通ってるようなあの対人関係ができてで気持ちが分かるし道徳心もある,ある状態の子どもたちが増えていけばクラスはおのずと安心できるような場所になるでしょうで自分があのここにいていいんだってここでやることがあるんだっていう有用感もあるし日々の充実感も得られるでしょうっていうふうになってます。1点注意点があるんですけども先ほど対人関係って言ったらここ次の場面では人間関係って言葉が使われていたりとかして、えー、と似てる言葉なんだけども違うことが出てきたりとかしますどの,あの順番で語られてるかどの流れで語られてるかってところで対人関係人間関係ちょっと見抜いていただかないといけないですけれどもあの今伝えてることは人と関わる中で何が起こるかっていうのを理解して動いてもらうってところですね。でえーとまあ、あともう一つ言うならば、えー、いじめの防止につさっきの続きですけども学校担任としてクラスとしてどうするかって話をしましたが、まあ、これらに加えていじめ問題はあの社会的に大きな問題ですので、えー、と学校の中だけじゃなくて国民全体にこういうことがありましたよっていうのも広めなきゃいけないし地域と家庭も学校一体となって取り組みを推進していかないと止められないのであの保護者の皆様地域の皆さんにもご協力いただきたいっていうふうなのを目指しましょうっていうふうにも言われているわけですね。えー、ともう一度最初のところに戻りますけれどもそういうことで対人関係が A に入って豊かな上層ですね。あとは自分も大事だけども相手の人格も大事にしましょう、まあ、傷つけないように育てていきましょう。で最後自己有用感っていうのも入りましたが。あのそれらが入るということで答えは2番ということになっています。え特にえー、っとあの2番1、2、3のここの B が生まれば3択になりますよってところを言いましたが、A はいじめの捉え方が分かっていると A も実は入るわけです。でもう2択にまで行きます。その後 C がもう決まればまああの有用感も一緒なので、あと C をどっちかって時にいじめは個性を尊重するものではなくて。あの人の命に関わるものだったりするってことを考えた時には人格その,その人そのものってことをあの念頭に置けるでしょうってことで2番しかまあ本当は入らないって分かるわけですがいじめをどうやって捉えるかいじめをどう理解するかってところをしっかりとこのちょっと上ですけどねを理解することがまず始まりとして大事なのかなというふうに思います。出る箇所をもちろん勉強することも大事ですが余裕があればゆとりがあればいじめ、えっと、出る場所の前後少しはあの視野を広げて勉強をしてもらうと話の流れが分かるようになると思いますので勉強方法として前後まで見ておくっていうのをおすすめしたいと思います。それでは、えっと、3番の問題の解説を終わりにします。